โซเชียลแชร์ข้อความแนะนำว่าขี้หูไม่จำเป็นต้องแคะชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาสดสอนาสิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับคำแนะนําที่บอกว่าขี้หูไม่จําเป็นต้องแคะนี่จริงไหมครับจริงค่ะถ้าเป็นขี้หูปกติที่ร่างกายสร้างขึ้นมาก็จะมีลักษณะขี้หูก็จะเป็นแวะอ่อนๆจะมีลักษณะอ่อนนุ่มมีสีเหลืองใสโดยปกติตัวนี้จะมีลิปเป็นปลดเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็สามารถที่จะสักขุ่นและมแมลงตัวน้อยๆเข้าไปถ้ามีเพียงเล็กน้อยเขาสามารถที่จะกําจัดตัวเองคือมีขนพันปกพัดเขาออกมาถ้าเราเห็นก็เพียงใช้สำลีแตะเบาๆเอาออกไปทิ้งดังนั้นจึงไม่ควรแคะขี้หูออกมาเองครับการแคะขี้หูนั้นจะทําให้ลักษณะการเกิดขี้หูมากขึ้นอย่างเช่นเราแค่หูบ่อยช่องหูเล็กหรือว่าใช้คัดกำบัดที่ดันขนหูที่อยู่ในช่องหูเปลี่ยนทิศทางเดิมทีขี้หูเนี่ยจะถูกคัดออกมาข้างนอกเสมอแต่ถ้าเราดันจนกระทั่งขนหูเปลี่ยนทิศทางเขาจะปัดขี้หูเข้าไปสะสมในช่องหูด้านในทําให้เกิดขี้หูอุดตันโดยเฉพาะการใช้ไม้แค่หูที่มีความคมหมอก็เคยเจอคนไข้ที่ปูดแรงมากจนกระทั่งเนื้อเนี่ยหลุดติดออกมาทั้งแผลก็ทําให้เกิดอาการปวดแล้วก็มีเลือดออกเจ็บหูต้องรักษาจนกว่าเนื้อจะเต็มในช่องหูใช้เวลาเป็นเดือนเนื่องจากในช่องหูเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะทุกผนังเลยสี่ช่องบนล่างหน้าหลังมีเส้นประสาทหมดเลยเวลาเจ็บเนี่ยจะเจ็บมากแล้วแบบนี้มีวิธีสังเกตไหมครับว่าขี้หูเยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดขี้หูอุดตันจนกระทั่งเกิดอาการหูอื้ออึงหรือเจ็บหูมากรู้สึกว่าพูดแล้วไม่ค่อยได้ยินอันนี้ควรจะรีบมาตรวจถ้ามาพบคุณหมอหูคอจมูกอุปกรณ์ในการแพ้ขี้หูอันดับต้นๆเลยคือใช้ขี้ดูดจะเป็นแรงดูดที่สามารถที่จะดูดตัวขี้หูออกโดยไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อช่องหูโดยมากคุณหมอก็จะใส่ยาเพื่อละลายขี้หูที่อยู่รอบๆขอบที่ติดกับห้องหูออกพอเขาอ่อนนุ่มก็สามารถดูดออกมาง่ายแต่มีลักษณะบางอย่างอย่างเช่นขี้หูที่แข็งเป็นหินเหมือนก้อนหินเลยหมอก็อาจจะใช้เป็นวิธีการใช้อุปกรณ์ถ้าเขาเห็นช่องที่สามารถที่จะขยับขี้หูได้อุปกรณ์นั้นที่เราเรียกว่าหลูหลูนั้นก็จะมีลักษณะเป็นสแตนเลสกลมมนไม่ทําอันตรายต่อช่องหูก็เขียดตัวก้อนขี้หูออกมาได้ยังบางคนที่อาจจะมีขี้หูออกมาด้านนอกแล้วอยากจะทําความสะอาดแนะนําวิธีไหนดีครับขอบเขตก็คือในช่องหูส่วนต้นๆที่เรามองเห็นถ้าเราใช้คัดกำบัดเข้าไปแตะเบาๆหรือปัดออกเบาๆแล้วเขาออกตรงนั้นจึงทําได้เลยหรือใช้สำลีเช็ดบริเวณภายนอกหูแต่ว่าการปั่นหูเนี่ยไม่แนะนําให้ปั่นแรงแค่แตะเบาๆให้เรารู้สึกว่าสบายเพราะบางคนอาบน้ําแล้วหูเปียกก็รู้สึกว่าถ้าได้คัดกำบัดไปแตะๆนิดนึงจะรู้สึกว่าหูแห้งและสบายขึ้นแต่จริงๆในช่องหูเรามีเส้นเลือดมาเลี้ยงน้ำที่เปียกสักพักหนึ่งก็จะแห้งไปโดยที่เส้นเลือดเหล่านั้นจะเป็นตัวที่เหมือนกับทําให้น้ำระเหยออกไปได้แต่สรุปแล้วเรื่องที่บอกว่าขี้หูไม่จําเป็นต้องแค้นี่เป็นยังไงครับจริงค่ะควรแค้ต่อการดูแลหากทําไม่ถูกวิธีอาจจะนํามาซึ่งการบาดเจ็บได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนเทเทต้องรับผิดชอบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์